Կողջույն եթերում հաջողության վանաձևն է։ Կան մասնագետներ, ովքեր կարող են հինը գտնելով դարնալ նոր բացահայտումների հեղինակ, այդ մասնագետները հնագետներն են։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք հնագետների մասին և Հանագիտության ուսունասիրություններն ունեն մի քանի աստիճաններ, առաջինը դրանցից աղպիրագիտական է, որն ընդգրկում է պաստերի հայտնաբերումը, նկարագրությունը, տարածական ժամանակագրական տեղայինացումն ու դասակարգ Որոշակի որեն տարբևում են հնագիտության երկու, ըմպիրիկ, փորձի հիման վրա և տեսական եղանակները։ Առաջինի հիմնականում համապատասխանում է հնագիտության աղպիրագիտությանը։ տեսական եղանակի մեջ բացի վերակազմությունից և բացատրությունից մասնավորապես մտնում է հնագիտական մեթոդաբանությունը, առանձին ճուղ է հանդիսանում պատմագրությունը։ Հնագիտության առանձին բնագավարներ մի միանցիս տարբևում են հիմնականում աս ժամրակագրական, տարածական բաժանումների և խմբավորումների։ Վերջին տարիներին արևմեծյան եվրոպայում և ամերիկայում միացել նանգներում առաջացել են հնագիտական հուշարձանների առանձին խոշոր խմբեր ուսումնասիրող բնագավարներ։ 18-որ դարից միջև 19-որ դարի առաջին կեսը առանձին դեպքերում հնագիտությունը համարվել է արվեստի պատմության չուղ։ Սակայն դերևս 19-որ դարի եկրորդ կեսին շատ գիտնականներ այն նույնասնում էին Անտիկ մշակույթի ուսունասիրության համար մեզ նշանակություն են ունեցել աթենքի, սպարտայի, միլիետի, պիրենայի, պերգամոնի և այլ կաղակների պեղումները։ 20-որ դարի խոշորագույն հայտանգործություններից է որինակ թութան � Վերջին երկսու կես տասնամյակների ընթսկում հիմնովին լրացվեց Հայաստանի հնագիտության աղպիրագիտական հիմքը։ Հնագետները կարող են աշխատել գիտահետազոտական կենտրոններում, կազմակերպություններում, դասավանդել տարբ Հնագետը ոչ միայն պետք է լավ իմանապատմություն, այլև ուսումնասիրի այդ մասնագիտություններ։ Հնագետ դարնարու համար մասնագետներն անստում են լորջ և պատասխանատու պատրաստվածություն։ Մեծամոր հնագույն ամրոց մանակատեղին ուրայցել է ծաջողության բանաձևի ստեղծագործական խումբը համաշխարային մշակույթի յուրահատուկ հուշարձաններից է։ Այն գտնում է երևանից 35 կիլոմետր հարավարև մուտք, տարոնիկ գյուղից ոչ Բեղված նյութերը վկայում են, որ բրոնզի պարբերա շրջանում մեր թվարկությունից առաջ չորորդից եկրորդ հազարամիակներում մեծամորը մշակույթի ծաղկուն կենտրոն էր։ լավ պահպանվել է պղնձեզուլարանի ամբողջ Վաղ երկաթի շրջապուլում մեր թվարկությունից առաջ 11-ից 9-որ դարերում մեծ ամորը կաղաք էր։ Միշնաբերթը աստխատի տարանը և բնակելի թաղամասերը զբաղեսնում էին արդեն մոտ 100 հեկտար տարածք։ Ամրոցում կենտրոնացված Նրանց պատվին զոհաբերվել և թաղվել են նաև բազմաթիվ նժույքներ, խոշոր և մանրի եղջրավոր անասումներ, շաներ և նույնիստ ծարանար ու ստրուկներ։ Վաղ երկաթի դարաշրջանում մեծամոր նարածյան դաշտի արգունի կ 
Նրա լավագույն ապացույցներից են հայտնաբերված շինությունները, պարզ եւ ճնարակված խեցեղենը, վերջանքի առարկաները։ Հաջողության բանաձայն այս անգամ բացահայտելու է հնագետի մասնագիտությունը իսկ այդ հարցում ես կօգնի հայկական պետական մանկավարժական համասանի դասախոս պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Փիլիպոսյանը բարեզ ես։ Պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Փիլիպոսյանը հայկական պետական մանկավարժական համալսանի շրջանավարտ է։ 1976-ից 81 թվականներին աշխատել է Հայաստանի պատմության պետական թանգարանի հնագիտության բաժնում։ 1982-ից 88 թվականներին եղել է Երևանի պատմահնագիտական արկելոց թանգարանի տնօրեն։ 2009 թվականից հուշարձանների վերականգնման կենտրոնի տնօրեն։ 2000 թվականից դասավանդում է մանկավարժական համալսարանում, իսկ 2015-ից հայոց պատմության ամբիոնի վարիչն է։ Վերապատրաստվել է Ռուսաստանի դաշնությունում, Եգիպտոսում եւ այլուր։ 1993 թվականից էթնոս էթնոմշակութային գիտական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրենն է։ Մեծամորի հայ լեհական միջազգային հնագիտական արժավախմբի ղեկավարն է։ Մշակույթի նախարարության պատմամշակութային արկելոս թանգարան պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության գիտամեթոդական խորթի նախագահը։ Եղել է Սիդեի Թելմոզան եւ Մծպին հնարավայրերի ամերիկյան միջազգային հնագիտական արժավախմբի անդամ։ Տաշիրի հայ ռուսական միջազգային արժավախմբի ղեկավար։ Մի շարք հրապարակումների հեղինակ է։ Պարոն Փիլիպոսյան, մենք գտնվում ենք մեծամորում, ինչու ունտրացին քանց այս վայրը։ Հայաստանում, եթե անկեղծ խոսեմ, երևի չկա մի 40-ի կիլոմետր տարած, որի վրա հուշարձան չլինի, եւ յուրաքանչյուրն էլ շատ կեղեցիկ, հետարքիր եւ կարևոր է յուրովի։ Ինչու մեծամորը? Մեծամորը մեծ ժամանակաշրջան է, դեռ կոխուշարձանը, այստեղ սկսած Էնեոլիթյան փուլից այսինքն թերևս 6001-ից մեր թվականությունից առաջ մինչև ուշ միջնադար 18-րդ դարը մեր թվականության հնագիտական շերտեր է կան մարտիկ բարբերաբար բնակվել են ապրել են եւ այդ շերտերի հաջորդական ուսումնասիրությունը դրանց հաջորդական կապի վերանումը կամ այդ կապի բացակայության վերանումը թույլ է տալիս կոնկրետ մի տարածքի ժամանակի նաեւ վաղ պետական կազմավորման որոշակի տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական, մշակութային, նաև մարտաբանական խնդիրներ վեր հանել։ Մենք փորձել ենք այսօր պեղումներ իրականացնել այդպես է։ Մենք այսօր մի փոքրիկ էսպես հատված կանենք, որովհետև ավելի կոնկրետ պատկերացում կազմենք այն մասնագիտության մասին, որի խոսում ենք, որի մասին խոսում ենք, եւ կուզեի ասել, որ այդ մասնագիտությունը ընտրելիս առաջին եւ կարևոր մի քանի հատկանիշ կա։ Մարտպիտի Սիրիա այդ մասնագիտությունը, մարտ պիտի չվախենա փոշոտվելուց եւ չզզվի փոշոտուց մարդ պիտի կարողանա շփվել շրջապատի իր աշխատակիցների հետ եւ ամենա կարևորը մեկնաբանությունները կատարել սրանով եւ ոչ թե միայն սրանով որովհետեւ ադամը հայչի եւ աշխարի պորտը միայն հայաստանում չէ լավ մենք անցնենք առաջ եւ իրականացնենք բեղումներ բարոն փիլիպոսյան ինչու են քենց այս հատվածում գտնվում ցանկացած հատվածում էլ կարող ենք սկսել աշխատանքները կամ շարունակել եւ մի բնականաբար որևէ նյութ դուրս կգա ու կոնկրետ այստեղ որտեղ անցյալ տարի այստեղ աշխատել ենք հիմա այս տարի այս հատվածը շարունակելու ենք եւ շարունակ աշխատանքի ընթացքում համոզված են որ մենք կբացենք այդ կառույցի որը մենք հիմա մեր հետ եւի մասում սրանք տեսնում ենք այդ կառույցի ինչ որ մի հատվածը պատերի շար է այստեղ ու գալիս է եւ հավանաբար այստեղ ինչ որ մի տեղ պատը պիտի ավարտի կամ ինչ որ տեղ պիտի թեքվի ամեն դեպքում մենք պատի հետքերը տեսնում ենք քարի մնացորդները ու բայց հնարավոր է որ շարի մեջ նաեւ նյութ մնացած լինի որը զգուշությամբ ահա ահա առաջին խնդրը առաջի խեցու բեկորը ահա դա տելով այս բեկորից արդեն մենք մոտարապես 11 9 երրորդ դարի մեր թվականությունից առաջ շերտում ենք աշխատում ինչ է եւ նախորդ տարի այդպես էր եւ տեսնենք ուրիշ ինչ կունենանք այստեղ ինչ կորտիկներով են աշխատում հնարավոր են աշխատում են վրցինով աշխատում են այսպիսի փոքրիկ մետաղական հարմարանքներով ավելի մեծ եւ ավելի փոքր նման գործիքներ կան նայած որտեղ ես աշխատում եւ անկասկած մեծագույն զգուշության որտեղ յուրաքանչյուր աշխատանքի հետո պիտի մաքրես ճշտես որ հնագիտական նյութ չես հայտնաբերել կամ չես ծածկել սա կարծես ես թե ինչ որ մեկ իրի հատվածներ են հա շուրթից ցած են կաց հատվածն է ես հիմա կարող եմ այս գործիքը տալ այս գործիքները տալ եւ մենք կարող ենք 
ընկները կարող եք հայտնաբերել ինչ որ մի բան ես տարածքում խնդրեմ ես ես կպահեմ ինչ գիտելիքներ պետք է ունենա հնագետը մինչև որ հասնի այս մակարդակին որ նրան թույլ տան բեղումներ իրականացնել նա հնագետը պիտի ավարտի բարձրագույն ուսումնական հաստատություն պատմաբան լինի ծանոթ լինի հնագետության մասնագիտությանը կարդացած լինի որոշակի գրականություն այս կամ այն արշավախմբում հնագիտական ցանկալի մասնագիտական ժամանակաշրջանի առումով աշխատած լինի որից հետո երբ արդեն որոշակի փորձ հմտություն եւ կարողություններ կունենա արդեն ներգրավի նաեւ հնագիտական աշխատանքներում Ընտեսեք դուք հիմա հուշարձանը բացում եք, բայց բանի, ճաշափելի պես է կանում, այլ, որովհետև հուշարձանը այսպես են հարվածում, տակից, որովհետև այն հարթ կնա։ Եվ գնում ենք առաջ։ Այ, հիմա եթե մենք փորձենք, հայ, հետո բեկուրը եկավ արդեն։ Ահա։ Գնանք առաջ հելի։ ինչ մարդկային որակներ պետք է ունենա հնագետը պեղումներ իրականացնելու ծովը Հանփերություն առաջին հերթին առաջին հերթին համբերություն հետո սիրիես մասնագիտությունը իսկ կազնվություն եւ արթարություն դե դեմիան ուշանոք եթե բժիշկը վիրահատում է մարդուն ասենք է երի կամ այսը չի կտրում տուն տանում չէ հնագետն եւ որ պեղում է որևէ էր տուն չի տանում որովհետեւ դա այս հուշարձանի երի կամն է այս հուշարձանի մի մասն է այո խնդրեմ ուհու ես գտա եւ սա կարելի է ասել մնացած բեկորների շարունակությունն է հա վերևի հատվածը սա սա առանձին այլ բեկոր է սա առաջին 1001-ի 19-րդ դարի թասի բեկոր է ինչ որ արտական շրջանի եւ շատ հետաքրքիր է ինքը լավ ժամանակագրություն է ցույց տալիս դես ասում եմ երբ մենք դու կսկսում ենք աշխատելու հավատում ենք որ կստացվի անպայման ստացվում է ես շարունակ եմ իմ պեղումները փորձեմ էլի բան գտնեն ահա այդ է լա խեցո բեկոր ահա խնդրեմ ես էլ արդեն հո դա դրա բեկորն է մյուսը իհարկե սա սրա բեկորն է ամբողջությամ <gülüyor> 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 Կարծում եմ եթե այսպես շարունակ եմ ես կարող եմ ձեր ցանկարանը համալրել եւս մեկ Բայց ոչ ու դեպի ներքև էլ հարթ այդպես Այո Երկաթի դերաշրջան 19-րդ դարեր եւ ցույց տալիս որ այստեղ բնակավայր եղել մարդիկ ապրել են եւ խեցու բեկորների մնացորդները այն թափուններն են որոնք մնացել են ոչ մի տանի բեկորներն են որոնք թողել են կոմպլեքսվել են ինչ-որ մի հատվածում կամ հորի մեջ հնարավորը ամեն դեպքում ենք ունենք մի շատ հետաքրքիր բնակավայրի մի փոքրիկ հատված բնակ բնակարան որտեղ բավական շատ խեցեղեն է դուրս գալիս Պարան Փիլիպոսյան ես բոլոր բեկորները հանեցի դուք ասացիք թե դրանք ինչ ժամանակաշրջանի են ինչ են ինչպես է կարողանում հասկանալ դա առանց որևէ լաբորատոր փորձակնությանի ընդարկելու Նախ անոթները որոշակի ձև ունեն շուրթի պատրաստման եղանակ ունեն թրսման աստիճան գոն գունավորում նախշազարդում եւ եթե մարդ աշխատել է այս ոլորտում եւ փորձված է նա նախշերի ձևով շուրթի ձևով անոթի թրցման աստիճանով խեցու հաստությամբ հատակի լայնությամբ անգամ պատրաստման եղանակի բարդությամբ կարող է որոշել որ ժամանակաշրջանն է դա վերաբերում իհարկե կե դնախնական որոշում է նախնական արդյունք է բայց դրանից հետո եթե շերտում կա ածուխի մնացորդ եւ հնարավոր է ածխածնային անալիզի ընդհարկել ապա ածխածնային անալիզը գալիս գալիս է հաստատելու կամ ժխտելու այդ կարծիքը կամ հիմնականում այն համանկնում է եթե հնագետը փորձված է համանկնում է այն ժամանակաշրջանի հետ որը նախապես թվագրվում է այս նյութերի համար ես շարունակ եմ իմ պեղումները հնարավոր է այս սափորը ինչը վերջ հավակեմ ահա
մենք սապորի բեկորներ կտանք, ինչ փուլ է անցնում հետակայում, սրանք ինչ ենք անելու։ Ձանկասած արշավախամբում կա վերական գնող, եվ դա պարտադիր պետք է լինի, եվ ոչ մեն վերական գնող, կա տարածքը չապագրող տոպոգրավ, կա հնամարտաբան, կա մետաղի մասնագետ, հնագետներից վրացի, եվ բացելու ժամանակ, հոշարձանը բեղելու ժամանակ, վերական գնող մասնագետը վիկսում է այս ամբողջինութը, ինքը երբեմ են նաև մակրում է տեղում կամ տեղափոխում է լաբարատորյա, մակրում է այն, ամրակայում է նյութով, և եթե հնարավոր է նաև վերական գնում է բավական ուջ աշխատանք է դա և դրա համար էլ սկսաց հոգտեմբեր ամսից, նոյմբերից գուծ է տեվերջերից, աշխատանքները դաթերեցվում են և այդ ամբողջ պեղված նյութը մինչև մյուս տարվա ապրիլ ամիս արդեն մշակման հետաքրությունների և ուսումնասրության աղպյուր, այլև դարնում է տորիսների և վազմահասար այցելուների հետարքրության և զբաղմունքի վայր։ Ես առաջարկում եմ, որ մենք տեղափոխվենք այն տեղ և տեսնենք, թե ինչ մակրվում են, հավակվում են, իմ աստավորվում են, ամրակայվում են և անդրաշտության դեպքում նաև ծուսադրվում են ծուսասրահներում։ Եվ դրան լավագույն վակարություններից մեկը այս փոքրիկ վերականգնված դանբարանուն է։ Այն � անութներ և հանգությալի կմախք ունենք այստեղ։ Հետաքրքիրը մենք շլջենք, տասնենք թե էլ ինչ ունեք ծուսադրված թանգարանում։ Ես այստեղ զարդեր եմ տեսնում, հավ զարդերը իրենք էսպես են հայտնաբերվել, թե ծուցադրությունից առակ։ Սանվողջ պահարանում ներկացված են նյութեր, որոնք վերաբերում են ուշ բրոնզի շրջապուլին, դամոտարապես հիմնականում կարեր տեղական են, կարեր որ իջևանի շրջանում ունենք ագաթի և Սարդիոնի շատ հայտնի հանքեր, և այս տամինայնի նյութը ստացվել է են տեղից, գուծ է եվ պատրաստվել է տեղում, դրժվարանում է կոնքրե� պատկերացուններում մի անշանակ է, որտև ես զարդերը հիմնական ու այդ կարից են մշակված։ Դեսեք կա սպիտակ և կապույթ, երբ եմ են հանդիպում մեզ սև գույնի ուլունքներ, ավելի շատ հանդիպողները կ Իսկ ինչպես է որշվում, թանգարյանները պետք է լինեն այն վայրին մոտիկ, որ դաղեց որ պեղվել են այդ ծությանը մուշները, թե դրանք էական չէ։ Գիտեք, ինչ խորդային տարիներին հիմնականում կային մի քանի մեծ թանգարաններ և ամբողջ բեղվացինա գիտական նյութը, պատմական նյութը, մշակութային նյութը, տեղափոխվում էր այդ թանգարանները, դրանց մեծ մասը պահվում միայն մի տեղում կենտրունացել ամբող ժրովորդի պատման մշակութային ժառանգությունը, կարծում եմ ենքանել ճիշտ չէ, որտև աստված մի առասսե, մի որև է տարրային աղետ կամ գուծ է ինչ-որ մարդացին աղետ ավելի վատ ասենք, պատրազմական գործողության հետևանք, այդ ամբողջ եմ ենք կարող ենք կործնել։ Եվ ընդհանրապես, եթե այդ բոլորն էլ չկա, 
Մշակութային արժեքները շատ ավելի գնահատելի են և շատ ավելի շահեք են, երբ նրանք ներկայացված են այն հուշարձանում, որտեղից հայտնաբերվել են, որտև իրերի տեստելոց բացի, դու տեստում ես նաև հուշարձանը, տեստում ես կարույցները, տեստում ես այն ամբողջ տարածքի կազմակերպան խնդիրը սկզբունքը, որտեղ մարդիկ ապրել են և որտեղ ես ամեն ինչ է ստեղցվել է։ Հատիսկ պատճարով հիմա Հայաստանում արգելոց թանգայաները որոշակի կարևոր դեր են ստանձնել և դա շատ լավ է այդպես է, ու գնալով ավելանում է արգելոց թանգայաների կանակը մեզ մոտ։ Այդպիսին են գարնի արգելոց թանգայանը, զվարտնոցի արգելոց թանգայանը, էրեբունի, շենգավիտ արգելոց թանգայաները, որոնք երևանի կաղաքապետարանի համակարգում են գտնում և այդպիսին նաև մեծամորը։ Այնսկ այստեղից պետք չէ հեռու գնալ, կան պետք չէ գնալ պատմության թանգարան ես նյութեր է տեսնել, հետ անուրեց գալ մեծ ամոր և տեսալ հետ բոլորը մարդիկ որ տեղ են ապրել և ինչպես են ստեղծել։ Հետ ամբողջ է տեսնում ես ե Հարման եղիացարյանը սորում է հայկեկան պետական մանկարորեկան համալցահանի պատմության և իրավագիտության վակուլտատի պատմության բաժնում։ Հասնակցել է արեբունու հայ վրանսիական աշրավախամբի պեղումներին։ 2015 2014 թվականին մասնակցեցի պատանի հնագետ դպրոցի ներեպունի թանգարանի կազմակերպած, դպրոցի դպրոց հանցկացնում էր պահոն բադալյանը և հենց այդ դպրոցից էլ ինձ հետաքրքրությունս առաջացավ հնագիտության հանդեպ։ Ինձ շատ իրողությունը, որ կարելի է ուսումնասիրել մարդկային պատմության, այն շրջանը, երբ գրերը կամ բացակայում էին, կամ հշատ կիչ էին, գրավոր մշակույթը և հնագիտական շարտերի միջոցով վեր հանել այդ շրջանի պատմությունը Հնա մարդաբանությունը շատ կապված է հնագիտության հետ, հնաբուսաբանությունը հին բույսերն են ուսումնասիրում և բազմաթիվ այլ ճուղեր, որը շատ ոգնում է հնագիտությանը։ Արման, գիտեմ առաջին կուրսում այդ հնավայրերի հետ։ Եվ կպործեք ինչ-որ մի բան գտնել, հա։ Եարկ է։ Հոսենք կո ապագա պլաններից հատ դեր ունես տարիներ որպիսի ավարտես, բայց հետաքրքիր է ինչ մասնեգիտություն կնտրես վերջնական, հա։ Միանշանակ կնտրեմ հնագիտությունը, կանի որ հնագիտությունը Հայաստանում շատ զարգացող գ բոլոր ժամանակներում բոլոր շրջանների հնավայրերը Հայաստանում ներկայացված է։ Որ տարածա շրջանն է կեզ ավելի հետակրքիր, որ տեղ է սպեղումները տկատարելու է դրանց մասին ունես արդեն գծագրերում մասնագիտության հետ կապված։ Այս տարիկը մասնակցեմ ալցաբերթի, պեղումներին շատ հնարավոր է, որ մասնակցեմ նաև էրեպունու արշավախմբի պեղումներին։ Այդ աշխատանքը հենց իմ հանգիստն է։ Նավ ուրեմը կեզ բարի Արտավազ զակյանը մանկուց հետաքրքրասեր էր, սիրում էր կարթալ պատմական գրքեր, հետաքրքրվում էր եգիպտոսի պատմությամբ, ինգերի և մայաների կաղաքակրթությամբ։ Հետո ավելի հասում տարիքում սեր դեպի պատմությունը և 
որ նավարտելից հետո բանակից հետո երկար ժամանակ աշխատեցի դպրոցում պատմության ուսուցիչ։ 2008 թվականին ընդունվեց Երևանի Թանգայանում աշխատանքի։ Նրան բախտն այստեղ ժպտաց, քանի որ անմիջապես առնչվեց ոլորտի լավագույն մասնագետներից մեկի, Աշոտ Փիլիպոսյանի հետ։ Նա Թանգայանի տնորեն էր եւ դարձավ ոչ միայն նրա ղեկավար նավակնկերն ու խորհրդատուն, այլև գիտական ղեկավարը։ Ինքը եղավ եւ որպես ուսուցիչ եւ որպես ընկեր եւ համախող եւ գործընկեր եւ մասնագետ այդ առումով էր կապը որ ինքը օգնեցվեց Հնագիտությունից եւ պատմությունից զատ արտավազդը սկսեց ուսումնասիրել Թանգայանագիտություն ինչը նրան արդեն գործնականում էր անհրաժեշտ 2012 թվականին ընդունվեց մեծամորի արգելոց Թանգարան որպես մասնաճյուղի վարիչ 2015 թվականը եւ Թանգարանի 45-ամյա ամյա կբիտի նշվեր եւ ձեռնամուխ եղանք նաեւ Թանգարանի նոր ցիցադրության ստեղծմանը մեր ուժերով ստեղծեցինք կարծում եմ լավագույն ցուցադրություններից մեկը հնագիտության հնագիտական թանգարանների մեջ Հայաստանում որը դեռ շահունակականություն ունի Այսօր նա տնորենն է եւ հպարտ է այն կարևոր եւ շատ անհրաժեշտ գործով որով ապրում է ոչ միայն ինքն այլ Թանգարան արգելոցի փոքրաթ հիվ աշխատակազմը Թանգարանը այնպես կենթանի օրգանիզմ է եւ եթե դու սիրեցիր եւ հարգանքով վերաբերվեց իր Թանգարանին ինքն էլ քես կհարգի ու քո եթե քո նախաձեռնությունները եւ առաջին ձեռնարկումները հաջողությամբ կանցնեն Արտավազ Զաքյանի համար թանկ է Թանգարանում պահող ցանկացած նմուշ, բայց հայտնաբերված իր իշարքում ամենանշանավորը մերձվարկությունից առաջ 16-րդ դարի Բաբելոնյան թակավոր Բուրարիաշի Ագաթե Գորդ կշռակարն է եւ մերձվարկությունից առաջ 15-րդ դարի Եգիպտական հիերոգլիֆ տեքստ ով Սարդոնիկ Սեկնիքը։ Այս գտածոները եւ հազարից ավելի անագիծ զարդարանքները վկայում են, որ մեծամորը հնագույն ժամանակներից ի վեր եղել է արևտրական ճանապարհների խաչմերուկ։ Դու կարող եք նայնիս բացես մի իրողություն, որը փոխի կամ գալ լրացնելու մինչ այդ կատարած քո հավաք սենդի կատարած ձերբերում է Այստեղ հավաքվել եւ ցուցադրվել են հուշարձանից բեղված 27000-ից ավել արարկաներ ամեն արարկա արտավազդը ճանաչում է անձամբ խնամքով փայփայում որովհետեւ գիտակցում է պատմությունը սերունդներին փոխանցելու թանգարանի կարևորագույն առաքելությունը Այստեղ հինա միայն պատմությունը եւ գտածոները իսկ մոտեցումները էքսկուրսիաներն ու գիտահուսումնական աշխատանքներն արվում են ժամանակակից մեթոդներով դրանովս դու հասկանում քո թանգարանի առավելությունները եւ սովորում ես նույնիսկ գերեխաներից ա իրենց ինչը դուր է կավ ինչ հատվածի վրա կարելի ավելի հետարքիշ ծրագիր անել որովհետեւ ավելի հետարքի նույն այցելն է Առաջին հայացքից թվում է թբեղումներով կարող են զբաղվել բոլոր հետաքրքրասերները սակայն կրթությունը անհրաժեշտ է Ակադեմիական կրթությունը տարիս է գիտելիքների մի հսկայական պաշար որը դու կարող ես վերլուծել դու մտածելու հնարավորություն ես ունեմ դու վերլուծելու հնարավորություն ես ունեմ քո կարծիքը ավակ սերունդը լսում է եւ ոչ թե մի անգամից ասում է չէ այդպես չի այլ փորձում է թողնել որ դու հասնես այն արդյունքին ինչին որ պիտի հասնես որպես մասնագետ Արտավազդը նաև դասավանդում է մանկավարժական համալսարանում Թիմա այդ ուսանողների ծովքեր արդեն շրջանավարտեր են շատերի հետ համագործակցում է արդեն որպես կոլեգաներ ծրագրերը սանում կամ իրենց կատարած ծրագրով վախանում ես Արվեստագետների ընտանիքում մեծացած հնագետի համար հաջողության բանաձևը սկսվում է հետաքրքրասիրությունից ամեն ինչի մասին իմանալու մղումից Աշխատանքը չգորոզանալը չվհատվելը եւ համբերատարության փաստնելուն նպատակ դնելուն Եթե այսպես ասեմ, ես 2012-ին եւ Թանգարանը ընդունեցի, մենք չենք պատկերացնում, որ շատ քիչերն էին հավատում, որ մենք ունենանք այսօր այս Թանգարանը, ինչ-որ մենք հիմա ունենք։ Նորին եւ ավելի գեղեցիկին կարելի է հասնել միայն հին ուսումնասիրելով եւ պահպանելով։ Յուրաքանչյուրը սունենք հաջողության մեր բանաձևը, բայց Յուրաքանչյուր բանաձևի հիմքում ընկած է կամքն ու աշխատասիրությունը։ Հետևեք մեզ Facebook-ում եւ դասարանը MK-ում։ Կանդիպենք հաջորդ շաբաթ։